Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Now, we are going to see the video in the next video. Number channel la bridal series poetry so other than number skincare, hair care, makeup, varicum patache. Next step bridal hairdo every pandranda in the traditional jada with sungo hairstyle. I am to create pananda in the video. So, either then in let's get into the video. So, in the hairstyle, create pandra to monode, unga hair la oil la in lama fresh wash panita the dry pananga. So wash pani dry panna hair kandipa chick nariya irukko. So first full la chick illama hair a varikonga. Chick la edutha thuk apparama enoda sister oda hair pathi na nalla curly hair. So curly hair irukkan nalla hair style pannu thuk monadi na first straighten pannu kira. Straighten pannu adha hair style vandhu perfect finishing kudukko. So adhukku na first heat protecting spray. यूज़ पन रहे ना काट रहे इल्ला प्रोडक्ट ओड़ा लिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स लरके निंगा तो चेक पनी कोंगा सो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ पन अधिक बरमा ना रूट्स प्रोफेशनल अंदर हेयर स्ट्रेटनर यूज़ पन रहे ऑलरेडी नम्बर चैनल ले ये प्री हेयर स्ट्रेटनर पन्नो अब दिन ट्रे वीडियो इरके so once full hair straighten bani murcha the kapra ma, na vandu split end serum use panra. Idu vandu vasaniya ma orko and heat use panna nalla serum use panna mudha hair konjo and calm downa ago. So full la ninga serum apply pani te tripiyon seep vachche nalla vari konga. Seep vachche vari murcha the kapra ma. Ipana mas section panna poro. Na ini ki center partition erikar. Ninga ongol ki enda side partition mein mo ninga ettekla. So, center partition is correct, I am going to show you a lot of detail because partition is very important, that is the perfect finishing. So, if you use center partition, now I am going to show you the side. I am going to show you the front hairdo on the front hairdo. I am going to show you a clip and secure it. Now, I am going to show you a clip and secure it on the pin hairdo. So, if you finish the front and secure the front, now we will first work on the crown area. Now, if you work on the bridal jada, you will work on the first crown and concentrate on the crown. Then, we will concentrate on the crown and concentrate on the crown. So, I will finish the first crown area on the crown area. So, if you have a perfect crown, you will correct it. Same size, same length के रेंड साइडों पिरछे रखनो। So once crown पिरछे तो कपर मार, ना back लर का extra hair और clip अच्छे secure पनी करें। So number work पन्ना पूरा hair तवरे मतलब दिल्ला secure डा रखनो। अपना number free आ work पन्ना मुड़ियो। And also ना सोना मरी perfect आ अंद shape एड करवा रिको निंगे अंद styling को मचे correct आ निंगे अंद वागड़ correct पनी टेरेंगे। Now, let's look at the crown area. Let's divide the crown area. Let's divide the crown area. Let's divide the crown area in the first back section. Let's divide the crown area in the equal portion. So, let's divide the crown area. Now, let's do the crown area. So, let's divide the crown area in the first section. Let's divide the crown area in the first section. Then, let's work the crown area in the first section. अब ना सेकेंड सेक्शन डिवाइड पन रहे हैं। ना सुना मरी करेक्ट आना साइज़ ला करेक्ट आना लेंथ ला अंधे वगड़ वंद करेक्ट आ वारा मरी निगे पेरी चेड़ तो कोंगा। सो नम्बर फर्स्ट इब फ्रेंड ला नम्बर पेरी चेप पोशन लंद दा आरम्भ के पोरों वर्क पन रहे हैं। सो इब मोन सेक्शन नम्बर पेरी चेप तुम लोग पुरी हो फ्रेंड सेंटर बैक लर के द सेक्यो पनीर को, नम्बर फर्स्ट फ्रंट लर के हेयर रहता है वर्क पन पोरों, फ्रंट लर के हेयर है ना उन्हें लाइट टा बैक कोमिंग पन रहा, रोम्बा पन ला लाइट टा पन रहा, सो बैक कोमिंग पनी टे ना इन्हीं की नोवा हेयर स्प्रे दा यूज़ पन रहा, सो इन द हेयर स्प्रे वे अंदर बैक कोम पन ऐड तले नम्बर स्प्रे तो 
ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்புறமா நம்ம அதை அப்படியே ஃப்ரண்டில் விட்டுட்டு இப்போ சென்டரில் இருக்கிற போர்ஷனில் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சென்டரில் இருக்க போர்ஷனும் அதே மெத்தட் தான் நம்ம நல்லா சிக் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக பேக் கோமிங் பண்ணி திருப்பி அந்த ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து பேக் செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பேக் செக்ஷனில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியாகவே நீங்கள் பேக் கோமிங் பண்ணணும் கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் ஸோ நல்லா பேக் கோமிங் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இதையும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணும்போது அது அப்படியே நம்ம கொடுக்குற ஷேப்க்கு அப்படியே நிற்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி நான் வைக்கிற மாதிரியே நிற்கிது பாருங்கள் ஸோ இப்போ பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண சென்டர் பார்த்து அது மேலே அப்படியே எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஸோ க்ரௌன் கொஞ்சம் தூக்கி நிற்கணும்ல அதுக்கு தான் இந்த எஃபெக்ட் நிறைய பேர் பேக் கோமிங் பண்ணாமல் உள்ளே வந்து அந்த பஃப் ஒன்று இருக்கும் அது வைப்பாங்க நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்போவுமே இந்த மெத்தட் க்ரௌன் பண்ணும்போது நீங்கள் சீப்பு வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி சிவி சிவி தான் நீங்கள் அதை செக்யூர் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் ஃபினிஷிங் பர்ஃபெக்டாக வரும் ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தடை பிகாஸ் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் த அட்ராக்ஷன் உங்களோட ஹேர் ஸ்டைலில் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பாபி பின் வச்சு நல்லா செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன் பாபி பின் இந்த மாதிரி செக்யூர் பண்ணும்போது அதில் லைட்டாக அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரே வ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிங்கன்னா அந்த பின் வந்து நழுகி வெளியில் வராது ஸோ இப்போ வந்து நான் பேக் அண்ட் சென்டர் பார்ட்டிஷனை இந்த மாதிரி பஃப் மாதிரி வச்சு பின் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஃப்ரெண்டில் எடுத்து வச்சோம்ல அந்த ஃபஸ்ட் செக்ஷன் அதை நல்லா சீவி அது மேலே நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா நீங்கள் கையை வச்சும் சீப்பை வச்சும் ஸ்மூத்தன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த முடியெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து ஸ்மூத்தன் ஆகி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை செக்யூர் பண்ணணும் இது நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஸ்ப்ரே வந்து நம்ம சொல்கிற பேச்செல்லாம் கேட்கும் நீங்கள் கை வச்சு சாஃப்டாக ஜென்டிலாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி பாபி பின்னில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதை செக்யூர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய அக்காவோட ஹேர் ரொம்ப கோர்ஸ் ஹேர் ஸோ மேனேஜபிளே கிடையாது அது அதனால் அது கு அந்த ஹேர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப டஃப் ஜாப் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஹேர் வேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வேக்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது முடி அந்த பேபி ஹேர்ஸ் எல்லாம் பறக்காமல் பர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சமாக எடுத்து பார்த்து ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் தடவி விடுற மாதிரி தடவி விடுங்க அப்போ தான் முடி பிச்சுக்கிட்டு வராது ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா க்ரௌனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஹேரை நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து லைட்டாக ஜெல் அப்ளை பண்ணி அதை வந்து க்ரௌனில் நம்ம பின் பண்ண இடத்துல இந்த மாதிரி முறுக்கி திருப்பி பின் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எவ்ரி டைம் பின் பண்ணும்போதும் பின்ல ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் அப்போ தான் பின் வந்து வெளியில் ரிமூவ் ஆகி வராது ஹேர் ஸ்டைல் வந்து அப்படியே செக்யூர்டாக இருக்கும் நீங்கள் திருப்பி ஹேரை கை வச்சு பிரித்து விடுற வரைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இந்த சைடும் நம்ம செக்ஷன் அந்த க்ரௌன் பக்கத்தில் இருக்கிறத எடுத்து ஸ்மூத்தன் அப் பண்ணி அது மேலே ஜெல்லாம் அப்ளை பண்ணி அது ஒரு சாஃப்ட் லுக் கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம சிவி டச் பண்ணி டச் பண்ணி அதை அந்த பேபி ஹேர்ஸ் எல்லாம் சாஃப்டன் பண்ணி முறுக்கி திருப்பி அதுக்கு இந்த க்ரௌன் ஏரியாவில் திருப்பி நம்ம பின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் முறுக்கியும் பின் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே சாஃப்டாக வச்சும் பின் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் பின் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நான் திருப்பி அந்த இடத்துல ஹேர் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஹேர் ஸ்ப்ரே அடிக்கிறதுனால அந்த இடம் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட க்ரௌன் ஏரியாவை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ க்ரௌன் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஓவராக தலையில் வீங்கி போன மாதிரிலாம் நான் க்ரௌன் வைக்கல நான் வந்து சாஃப்ட் க்ரௌன் தான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு க்ரௌன் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது ரொம்ப ஓவராகவும் தெரியாது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் க்ரௌன் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய செக்ஷன் ஃப்ரண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் தான் பேக்கில் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் என்னோடய சிஸ்டருக்கு நிறைய ஸ்மால் ஹேர்ஸ் பேபி ஹேர்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து
ஹோல்ட் பண்ணிங்கனா தான் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம பின்னாடி இருக்க ஹேரை நான் திருப்பியும் எடுத்து அங்கேயும் நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மூணு வாட்டி பேக் கோம் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அங்கே ரொம்பலாம் பேக் கோம் பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு மேபி அந்த பஃப் ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும்னா நீங்கள் பேக் கோமிங் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் ரொம்ப பெருசாக வேணாம் எனக்கு அது வந்து சிம்பிளாக இருந்தால் போதும் நான் பேக் கோம் பெருசாக பண்ணலை ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பின்னாடி பிரித்த செக்ஷனை நம்ம முறுக்கி நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த க்ரௌண்ட் பக்கத்தில் ஒரு செக்ஷன் ஒர்க் பண்ணோம்ல முறுக்கி அங்கே குத்துனோமே அதே மாதிரி தான் இந்த செக்ஷனையும் முறுக்கி பின்னாடி க்ரௌண்ட் பின்னாடி குத்த போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேக்கில் அந்த ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் நான் அந்த பேபி ஹேர்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு வேக்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பேபி ஹேர்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து லைட்டாக வேக்ஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் நிறைய அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை நல்லா ஸ்மூத்தன் பண்ணியே பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்டாக மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் பார்க்க போகிற ஒரு ஏரியா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஷேப்பில் அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து பின்னாடி போய் செட் ஆகணும் உங்கள் ஃபேஸ் எப்படி லிஃப்ட் ஆகணுன்றத பார்த்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேபி ஹேர்ஸ்லாம் அந்த வேக்ஸுக்கு எப்படி செட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு பட் இது போட்ட உடனேலாம் செட் ஆகுது நம்ம தான் அதை செட் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய அக்காவுக்கு ரொம்ப பெரிய பஃப்லாம் வேணாம் அவள் வந்து சிம்பிளாக இருக்கணும் சிம்பிளாக இருக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தா ஸோ அதனால் நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக லைட்டாக தான் தூக்கியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் பின்னாடி அதே மாதிரி முறுக்கி முறுக்கி குத்திக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ ரைட் சைட் பண்ண மாதிரி தான் அப்படியே லெஃப்ட் சைடும் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேபி ஹேர்ஸ் வருதுன்னா கவலைப்படாதீங்க லைட்டாக வேக்ஸை கையில் எடுத்து எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைடும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம பிரித்து வச்சுருக்க ஃப்ரண்ட் செக்ஷனை ரெண்டாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும் போதும் ஈக்குவல் போர்ஷனுக்கு டிவைட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அப்போ தான் வந்து ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக வரும் ஸோ ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்டில் இருக்கிறத நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்க போகிறோம் ஹேர் ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது கண்டிப்பாக ஃபேஸை கவர் பண்ணிக்கோங்க கண்ணில் பட்டுருச்சுன்னா அது ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணும் கண்ணை ஸோ ஹேர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அதை ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் பேக் கோமிங் நான் ரொம்ப பெருசாக பண்ணலை மூணே மூணு வாட்டி தான் பேக் கோம் பண்ணேன் ஹேர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இது வந்து ரொம்ப பெரிய பஃப் கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த லுக் நீங்கள் வந்து பெரிய பஃப் வேணும்னா பேக் கோமிங் நல்லா ஹெவியாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதையும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் எப்படி அதை பின்னாடி செட் பண்ணிங்களோ ரைட் சைட் அதே மாதிரி இந்த சைடும் செட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் கை வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்மூதன் பண்ணி பண்ணி இல்லைனா சீப்பு வச்சு ஸ்மூதன் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து செட் பண்ணணும் இல்லைனா ஹேர் பிச்சுக்கிட்டே தான் வரும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும் உங்கள் ஹேர்னால் இந்த இந்த போர்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாகவே ஒர்க் பண்ண வரும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு முடி ஸோ சாஃப்ட் வேக்ஸுக்கு அது ரொம்ப கட்டுப்படலை நான் அதனால் வந்து ஹார்ட் வேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட ப்ராடக்டோட நேம் அண்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஹார்ட் வேக்ஸ் வச்சு அந்த அடங்காத பேபி ஹேர்ஸ் ஷார்ட் ஹேர்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் செட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட ஃப்ரண்ட் லுக் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து க்ரௌன் ஏரியாவும் ஃப்ரண்ட் ஏரியாவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை நெத்தி சுட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக நெத்தி சுட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஸோ நெத்தி சுட்டி எவ்வளோ லென்த்துக்கு உங்கள் நெத்தியில் வரணுன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் க்ரௌனை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி அது உள்ளே வந்து நெத்தி சுட்டியோட அந்த ஹூக்கை வச்சுட்டு அந்த ஸ்டைலிங் கோம் பேக்கில் வந்து அதை பிடிச்சிருக்கு அந்த ஹோலில் வச்சு ஸோ தட் அது ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம நகராமல் இருக்க இப்போ வந்து பாபி பின்ஸ் வச்சு அதை லைட்டாக உள்ளே ஜென்ட்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி செக்யோர் பண்ணுங்கள் பாபி பின்ஸில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணும் போது அது வந்து அதை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணும் ஸோ நான் பாபி பின் வச்சு செக
ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னேன்ல முறுக்கி முறுக்கி பின்னாடி குத்துங்க அந்த லுக் இப்படி தான் இருக்கும் இது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்ப்ரே ஒரு வாட்டி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா பாபி பென்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து பின்னாடி இருக்க இந்த ஹேரில் ஜடை வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக குட்டி பின்னல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அந்த லுக்கை வந்து செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அப்படியே பின்னல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சின்ன பின்னல் நான் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் எப்போவுமே போடுவோம்ல ரெண்டு சைட்லேருந்து எடுத்து சின்னதாக குட்டியாக பின்னல் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு பின்னல் போட்டுக்கிறேன் நாலு பின்னல் போட்டு அதை ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு இல்லைனா ஹேர் டைஸ் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக ரப்பர் பேண்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது வந்து விசிபிளாக தெரியாது ஸோ ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நான் இதை டைட்டாக பின்னி செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் முடித்த உடனே நீங்கள் ஹேர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்போ தான் அது செக்யூர்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நான் இன்றைக்கி வந்து சௌரி முடின்னு சொல்லுவோம்ல அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சிஸ்டருக்கு ரொம்ப லென்த்தாக சௌரி முடி வேணும்னு அவள் சொன்னால் ஸோ இதே இடத்துல நீங்கள் சௌரி அட்டாச் பண்ணி பின்னல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஜவுரியோட லென்த் வந்து ஷார்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு நாலு பின்னல் பின்னதுக்கப்புறம் ஜவுரி அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஜடை வந்து லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஜடை லென்த் உங்களுக்கு உங்கள் தை வரைக்கும் வேணும்னா நீங்கள் உங்களோட ஓன் ஹேரை பின்னிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜவுரி வைங்க இல்லை எனக்கு இடுப்பு கிட்டே இருந்தால் போதும்னா நீங்கள் இந்த நெக் கிட்டேயே ஜவுரி வச்சு பின் பின்னல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது சிந்தட்டிக் ஜவுரி தான் எனக்கு ரியல் ஹேர் கிடைக்கல ஸோ சிந்தட்டிக் ஹேர் வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சிந்தட்டிக் ஹேர் எப்படின்னு இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே வந்து ஃபினிஷிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரிஜினல் ஹேரில் ஜவுரி வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் சிந்தட்டிக் ஹேர் அவ்வளோ நல்ல லுக் கொடுக்காது நீங்கள் சுங்கலாம் அட்டாச் பண்ணும்போது அது ரொம்ப பிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் கீழே இதுவே ஒரிஜினல் ஹேர்னால் நம்ம முடியில் நம்ம வச்சோன்னா எப்படி மேனேஜபிளாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே சுங்கு அட்டாச் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதில் மூணு த்ரெட் இருக்கும் மூணு சுங்கு இருக்கும் ஸோ ஹேர் பின்னலில் அந்த மூணுத்தையும் ஒன்று ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி பின்னிக்கிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி பின்னும் போது அந்த ஜவுரி வந்து அந்த சுங்கு வந்து பிரிஞ்சு வராது ஸோ ஒன் சுங்கை நல்லா அட்டாச் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா அது மேலே ஒரு கருப்பு த்ரெட்டு வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க டைட்டாக ஸோ டைட்டாக டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து பிரியவே பிரியாது ஸோ இப்போ நம்மளோட பின்னல் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து த்ரெட்டு வச்சு கீழே சுங்க டைட் பண்ணிட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரி சிந்தட்டிக் ஹேர்னால் கீழே ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்களா இப்படி தான் இருக்கும் இதுவே ரியல் ஹேர்னால் அப்படி இருக்காது ஸோ இந்த லுக் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது மேலே எப்படி பூ வைக்கிறது அண்ட் டெக்கரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி இந்த நந்தியா வட்டர் ஃப்ளவர் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பூவை டை பண்ணி தர சொன்னிங்கன்னா எந்த பூவில் வேணாலும் பூ கடையில் செஞ்சு தருவாங்க அப்படி செஞ்சு தர சொல்லும் போது இப்போ எனக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்ல அந்த கோல்டன் ரிப்பன் வச்சு செஞ்சுருக்காங்க நான் வந்து வீடியோவில் தெரியணுன்றதுக்காக கோல்டன் ரிப்பனே வைக்க சொல்லிட்டேன் பரவாயில்லன்னு நீங்கள் ரியலாக வெட்டிங்க்கு இல்லைன்னா என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு இந்த மேக்கப் போடுறீங்கன்னா அந்த கோல்ட் த்ரெட்டுக்கு பதிலாக அவங்க பிளாக் த்ரெட் வச்சுருப்பாங்க அந்த பிளாக் ரிப்பன் ஆர் பிளாக் த்ரெட்டில் பண்ண சொல்லுங்கள் உங்கள் ஹேரோட அப்போ தான் மேட்ச் ஆகிடும் தெரியாது தனியாக இந்த மாதிரி கோல்டு நான் வீடியோவில் தெரியணுன்றதுக்காக இட்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் பட் நீங்கள் வந்து ரியலாக பண்ணும் போது நீங்கள் பிளாக்கில் வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு தெரியாது வெளியில் ஸோ இப்போ நான் கொண்ட ஊசின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொண்ட ஊசி வச்சு இந்த பூவை செக்யூர் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மல் பாபி பின்ஸில் இதை செக்யூர் பண்ணிங்கன்னா அது நிற்காது ஸோ கொண்ட ஊசியில் நல்லா ஹேர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதை செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் அந்த கொண்ட ஊசி வச்சு செக்யூர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் கீழே அதை நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் நான் சொன்ன மாதிரி கருப்பு த்ரெட்டு வச்சு கட்டினீங்கன்னா அது தெரியாது ஸோ இப்போ கீழே கட்டிட்டோம் இப்போ ஜடைக்கு மேலே கட்ட போகிறோம் இந்த மாதிரி கட்டுறதுனால அது வந்து கலண்டு விழாது ஸோ இதுக்காக தான
இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் இது மேலே பூ வைக்க போகிறேன்னு சொன்னேன்ல ஸோ பூ வந்து இன்றைக்கி நான் மல்லிப்பூ எடுக்கல எனக்கு நந்தியா வட்ட பூ தான் கிடச்சிது ஸோ மல்லிப்பூனால் இந்த லுக் இன்னும் நல்லாவே தெரியும் நந்தியா வட்ட பூ ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப பெருசு பெருசாக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஹேர் ஆக்சசரிஸ் ட்ரெடிஷ்னலாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஜடையில் சொருகி சொருகி அந்த லுக் கொடுக்கறது லக்ஷ்மி டிசைன் போட்டது ஸோ இதை வந்து நான் ஜடையில் சொருகிறதுக்கு முன்னாடி நான் தலைக்கில் இந்த மாதிரி மூணு சொருகிக்கிறேன் ஸோ இது உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் டூ பண்ணணும்னு தோணுச்சு நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன் நீங்கள் இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அங்கே எதுவுமே டிசைன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்காமல் நீங்கள் வெறும் பிளெயினாக நம்ம பண்ணதை விட்டுட்டு கீழே ஜடையில் மட்டும் இதை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் ஹேர் டூ பண்ணிவிட்டு ஹேர் ஆக்சசரிஸ்லாம் வைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டைலிங் கோம் வச்சு அதை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைங்க ஸோ அதில் இருக்க முத்துலாம் அப்போ தான் வெளியில் அழகாக தெரியும் அந்த முத்துலாம் முடிக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிச்சு அதை தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ மூணு அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நான் முதல்ல பூ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பூ பார்த்திங்கன்னா நான் நம்ம வந்து நார்மலாக தலையில் எப்படி வைப்போமோ அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் என்னோடய சிஸ்டருக்கு இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பூ வைக்கிறது பிடிக்கும் ஸோ அவளோட ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு தான் நாங்கள் மேக்கப் பண்ணோம் பிகாஸ் அவள் தான் பிரைட் அதனால் நாங்கள் அந்த டைப்பே நாங்கள் போயிட்டோம் நாங்கள் புதுசாக எதுவும் எல்லார் மாதிரியும் வைக்கணும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணல ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நந்தியா வட்ட பூன்றதுனால ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்குது நீங்கள் மல்லிப்பூ எடுத்து நல்லா அதுவும் டைட்டாக கட்டின மல்லிப்பூ வாங்கினீங்கன்னா அது இன்னும் இந்த லுக்கை சூப்பராக காட்டும் ஸோ நல்ல பாபி பீன்ஸ் வச்சு பூவை செக்யூர் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ நான் பூ வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு எங்கெங்கே அந்த ஹேர் ஆக்சசரிஸ் வைக்கணுன்றது தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து நான் தெரிகிற இடத்துல நான் அந்த ஹேர் ஆக்சசரிஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஹேர் ஆக்சசரிஸுங்கிறதுனால நான் பூ வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இல்லைனா நீங்கள் முதல்ல ஜடையில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே பூ வைக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம எல்லா ஹேர் ஆக்சசரிஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நான் ஒரு சிசர் எடுத்து அந்த பூவெல்லாம் ஈக்குவல் லென்த்துக்கு கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று ஏற்றம் இறக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை ஈக்குவலாக கட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே ட்ரிம் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் எல்லா ஹேர் டூவும் முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹேர் ஸ்ப்ரேவை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க ஹேர் ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ணால் அது வந்து அப்படியே ரொம்ப நேரத்துக்கு ஸ்டே ஆகி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ பேபி ஹேர் ஸ்மெல்லாம் வேக்ஸ் வச்சு ஒரு தடவை திருப்பி அதை ஸ்மூதன் பண்ணி விட்டுருங்க அண்ட் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் லுக் இந்த லுக் ரொம்ப ட்ரமேட்டிக்காக இருக்காது ரொம்ப ஓவர் டூ போன மாதிரியும் இருக்காது நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்மளோட மேக்கப் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் எதுவுமே ஓவர் டூ பண்ணல எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னல் டச் இருக்கணும் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் தெரியணுன்றது மட்டும் கான்செப்டாக வச்சு தான் பண்ணோம் ஸோ நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி பூ வைப்போம் ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி ஜடை வைப்போம் அது மட்டும் தான் இருந்தது க்ரௌன் பார்ட்டு கூட ஓவராக பண்ணிடக்கூடாது ஹேரோட ஹைட்டை வந்து ஓவராக எடுத்து அது மேலே கொண்டை வச்ச மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த க்ரௌன் ஏரியா லைட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் கான்செப்ட் மைண்டில் இருந்து க்ரியேட் பண்ண லுக் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த லுக் பிடிக்கும் இந்த ஜடை வச்ச விதம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த ஜடையை பற்றி ஏதாவது தாட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்காவது இந்த வீடியோ தேவைப்படும் பார்க்க பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சூப்பர் டூப்பர் வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரமாகவே பார்க்க வரேன் அது வரைக்கும் சட்டா பாய் சி யூ